ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നീനാസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ് ഇന്നലെ റമദാൻ തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലാം റാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ മൂണായി അതായത് ഈവ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻത്ത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മദറിനിലോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണിത് അവിടെ മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ മാത്രം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ഭയങ്കര യമ്മി ഒരു പിടിയനാണ് അത് വെജിറ്റേറിയൻ പിടിയനാണിത് ചീര പിടിയൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിനായിട്ട് ചീരയാണ് അത് നാടൻ ചീരയാണ് നാട്ടിലെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പാലക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പാലക്ക് ചീരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മധുരനിലോ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ആ തായി ചില്ലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുഴുവനെ ഇത് ഭയങ്കര യമ്മിയാണ് കേട്ടോ ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം സവാള രണ്ടര മീഡിയം സവാള പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് അത്രയും ഇഞ്ചി രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ ഈ പാലക് ചീര ഞാനൊരു ഒരു ബഞ്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു രണ്ട് പട്ട ഇടണം ഈ പട്ടയില്ലേ സിനിമൻ സ്റ്റിക്സ് അത് രണ്ടെണ്ണം ഇടണം എന്നിട്ട് മൂപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളി ഇടണം സവാള വെളിച്ചെണ്ണ തണുപ്പായത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചീര ആണെങ്കിൽ ആ തണ്ടിൻ്റെ ആ കുറച്ച് ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ ഒടിച്ച് കളയണം ആ തണ്ട് ഒടിച്ച് കളയണം ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ അതുപോലെ എന്നിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇളക്കാം പിന്നെ ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി പിന്നെ അടുത്ത ബഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ നിറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്നും അത് ഫ്രൈഡ് ആവുമ്പം ഇങ്ങനെ ആവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈഡായി കഴിയുമ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഒഴിക്കണം അതായത് ആ തിൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഇനി ആ തിക്കായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വൺ കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കാനാണ് ഈ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചില്ലേ അപ്പം അതിലാണ് ഇത് വേ വേവേണ്ടത് ഈ ചീര കുറച്ച് നല്ല വാട്ടറി ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം വേ ചീരയ്ക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വേവൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വേവാൻ സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പിടിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓഫാക്കി അത്ര നേരം മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ പിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ച അരിപ്പൊടി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതും പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴയ്ക്കുന്നത് അതായാലും നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കിണ്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ മാവ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം ആ അരിപ്പൊടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കിണ്ടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 
പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കിണ്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ തേങ്ങ അരിപ്പൊടി കൂട്ടിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സ് വീഴും പിടിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് പിടിക്കുള്ള മാവ് റെഡിയായി ഇനി പിടി ഉരുട്ടണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിടി ഉരുട്ടുന്നതാണ് പിടി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മാവ് എടുത്തിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി നിൽക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യിൽ ഓയിൽ തേക്കാം വെളിച്ചെണ്ണം പിടിയെല്ലാം ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അതിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറോ വാഴയിലയോ ടിൻ ഫോയിലോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടി നിരത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് വേവിക്കണം വേവിച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിടിയനിലേക്ക് ഇടാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പിടിയെല്ലാം തണുത്തു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് ആ പിടിയനിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനി പൊടിയത്തൊന്നുമില്ല നല്ല ഫേമായിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിയ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായി അപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ കപ്പ് ഓഫ് ഒന്നാം പാലില്ലേ അത് ആ തിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം സോറി ഞാനത് ഒഴിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി കണ്ട ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ പിടീനൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ ആ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കഴിക്കണം ഇത് ഇഫ്താറിന് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഇഫ്താറിനും അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഡിന്നറിനും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു കേത്തൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലതാണിത് എൻ്റെ കേത്തൽ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മാത്രം ഒരു വൺ പോട്ട് ഡിഷ് പോലെയാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്ക മാങ്ങ അച്ചാറുണ്ട് അത് ഉമ്മ ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ അത് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം ആ വെച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡിഷ് ചെയ്യാം വിളമ്പാം നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഡിഷ് ആ പിടിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ പോകണുള്ളൂ നമുക്ക് സോ ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് This is a very yummy dish. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ ആരും ഉണ്ടാക്കി ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഉമ്മാനെ ഓർക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയപ്പം ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ഉമ്മ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ആൻഡ് ഫോർ ഷെയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് എസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഇതിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്കിത് അയച്ചു തരണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത ഇതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം നീന